வணக்கம் வெல்கம் டு ஏஜேசி அகாடமி இன்றைக்கி இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பில்டிங் மெட்டீரியலில் பிரிக் மேசன்ட்ரி டாபிக் பற்றி தான் வந்து இந்த கிளாஸில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ பிரிக் மேசன்ட்ரி பற்றி வந்து பார்க்கலாம் ஸோ கிளாஸ்க்கு வந்து போகலாம் ஸோ பிரிக் மேசன்ட்ரி அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஸோ இதில் வந்து பிரிக்கும் மாட்டரும் கம்பைன் ஆகி ஒரு யூனிட்டாக வந்து ஒர்க் பண்ணோம் ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா பிரிக் மேசன்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ இதில் அந்த பிரிக் மேசன்ட்ரியில் பிரிக்ஸ் வந்து யூனிட்ஸ் பாண்டட் டுகெதர் வித் மாட்டர் ஸோ வந்து பிரிக்ஸும் மாட்டரும் ஒன்னோடு ஒன்று வந்து பாண்ட் ஆகி ஒரு யூனிட்டாக வந்து ஒர்க் பண்ணுறது தான் நம்ம பிரிக் மேசன்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் இதில் ரெண்டு முக்கியமான எசென்ஷியலான காம்போனன்ஸ் வந்து எதுன்னு பார்த்தோன்னா ஒன்று பிரிக் இன்னொன்று வந்து மாட்டர் அப்போ மட் மாட்டர் அப்படின்ற இந்த மாட்டர் வந்து எங்கே வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா லோ ரைஸ் பில்டிங்ஸில் மட்டும் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க சிமெண்ட் மாட்டர் வந்து எங்கே வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஹைரைஸ் பில்டிங்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க லைம் மாட்டர் லைம் சுருக்கி மாட்டர் இதெல்லாம் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா எந்த டைப் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் வேணால் இந்த லைம் மாட்டர் அண்டு லைம் சுருக்கி மாட்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு மாடுலர் பிரிக்ஸ் ஸோ மாடுலர் பிரிக்ஸ் நம்ம வந்து இந்த பிரிக் மேசன்ட்ரியில் பிரிக்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு மெயினான எசென்ஷியலான ஒரு யூனிட் வந்து எதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த பிரிக்ஸ் ஸோ அப்போ மாடுலர் பிரிக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா எனி பிரிக் வித் சேம் யூனிஃபார்ம் சைஸ் அந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் பிரிக்ஸ் தான் எப்படி சொல்கிறோம்னா மாடுலர் பிரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ இந்த மாடுலர் பிரிக்ஸ் எல்லாமே வந்து யூனிஃபார்ம் சைஸில் வந்து சேமாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அப்போ இந்த மாடுலர் பிரிக்கோட நாமினல் சைஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி பை டென் பை டென் சென்டிமீட்டர் அதோட ஆக்சுவல் சைஸ் ஆர் ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் ஆஃப் மாடுலர் பிரிக் வந்து இதுன்னு பார்த்தோன்னா நைன்டீன் பை நைன் பை நைன் சென்டிமீட்டர் இதுதான் வந்து இந்த மாடுலர் பிரிக்கோட நாமினல் சைஸ் தான் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இல்லைனா வந்து ஆக்சுவல் சைஸ் ஆர் ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் தான் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்பாங்க அந்த மாடுலர் பிரிக்குக்கு ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக இது ரெண்டோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த நாமினல் சைஸ் ஆஃப் பிரிக்ஸில் வந்து பார்த்தோம்னா என்ன வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா மாட்டரோட திக்னஸ் சேர்த்து வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ இந்த ஆக்சுவல் சைஸான இந்த பிரிக்கோட மாடுலர் பிரிக்கோட ஆக்சுவல் சைஸான நைன்டீன் பை நைன் பை சென்டிமீட்டரில் என்ன வந்து ஆட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தோன்னா மாட்டரோட திக் மாட்டரை வந்து ஆட் பண்ணி அதோட திக்னஸும் சேர்த்து எடுத்தாங்கன்னா அந்த டைப் ஆஃப் மாடுலர் பிரிக்கை தான் நம்ம எப்படி சொல்கிறோம் நாமினல் சைஸ் ஆஃப் மாடுலர் பிரிக் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் வந்து மாடுலர் பிரிக்ஸ் அடுத்து ட்ரெடிஷ்னல் பிரிக்ஸ் ட்ரெடிஷ்னல் பிரிக்ஸ் அப்படின்றது இதுக்கு எந்த ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு பிரிக்ஸ் சைஸும் வந்து கிடையாது இதோட லென்த் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா இந்த ட்ரெடிஷ்னல் பிரிக்கோட லென்த் வந்து டுவெண்ட்டி பை ஸோ டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் லென்த் வந்து இருக்கும் வித் வந்து டென் டு தேர்ட்டீன் சென்டிமீட்டர் வித் வந்து இருக்கும் திக்னஸ் வந்து ஃபைவ் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வந்து திக்னஸ் வந்து இந்த ட்ரெடிஷ்னல் பிரிக்ஸுக்கு வந்து இருக்குதும் அப்புறம் இந்த ட்ரெடிஷ்னல் பிரிக்ஸோட நாமினல் சைஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ சென்டிமீட்டர் பை லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் பை செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஆர் இன்ச்சஸில் வந்து பார்த்தோன்னா நைன் இன்ச் பை ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் இன்ச் பை த்ரீ இன்ச்சு ஸோ இது வந்து இந்த ட்ரெடிஷ்னல் பிரிக்கோட நாமினல் சைஸ் அப்போ ட்ரெடிஷ்னல் பிரிக் அப்படின்றது அது வந்து இந்த சைஸில் தான் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அதோடய லென்த் வந்து இந்த ரேஞ்சஸில் வித் திக்னஸ்லாம் வந்து இந்த ரேஞ்சஸில் வந்து இருக்கும் அது ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் ஃபார்ம் வந்து கிடையாது ஸோ இதுதான் வந்து மாடுலர் பிரிக் அண்டு ட்ரெடிஷ்னல் பிரிக்ஸ் வந்து இந்த பிரிக் வந்து கன்ஸ்ட்ரெட் பண்ணுறாங்க இந்த பிரிக் மேசன்ட்ரி வந்து கன்ஸ்ட்ரெட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த மேசன்ட்ரி வந்து ஒரு மீட்டர் ஹைட்டுக்கு ஸோ இந்த பிரிக் மேசன்ட்ரி வந்து ஒரு மீட்டர் ஹைட்டுக்கு எத்தனை லேயர் ஆஃப் பிரிக்ஸ் வந்து லே பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டென் லேயர்ஸ் ஆஃப் பிரிக்ஸ் வந்து லேட் இன் மாட்டர் ஸோ அப்போ அந்த பிரிக் மேசன்ட்ரியில் ஒரு மீட்டர் ஹைட் ஆஃப் பிரிக் மேசன்ட்ரி வாலில் வந்து எவ்வளோ லேயர்ஸ் ஆஃப் பிரிக்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தோன்னா டென் லேயர்ஸ் ஆஃப் பிரிக்ஸ் வந்து மாட்டர் வந்து லே பண்ணி பிரிக்ஸ் வந்து லேயர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பிரிக்ஸில் வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் வந்து எதுக்கு மேலே வந்து இருக்கக்கூடாதுன்னா அதோட வெயிட்டில் ஒன் பை சிக்ஸ் ஆஃப் தேர் வெயிட் ஸோ அந்த பிரிக்கோட ஒன் பை சிக்ஸ் ஆஃப் தேர் வெயிட்டில் வெயிட்டுக்கு அதுக்கு மேலே வந்து அந்த வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிடக்கூடாது ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பிரிக்ஸில் அதே மாதிரி செகண்ட் கிளாஸ் பிரிக்ஸில் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த செகண்ட் கிளாஸ் பிரிக்ஸோட வெயிட்டுக்கு ஒ
மாட்ரு போட்டு இந்த பிரிக்ஸை வந்து ஸ்ட்ரெச்சர் வைஸாக வந்து ஃபேஸிங்கில் வந்து வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த டைப் ஆஃப் கோர்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஸ்ட்ரெச்சர் கோ ஸ்ட்ரெச்சர் கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் அடுத்து ஹெட்டர் ஹெட்டர் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த பிரிக்கோட ஷார்ட்டர் ஃபேஸ் அதாவது பிரிக் வந்து இந்த மாதிரி வித் வைஸில் வந்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ லென்த் வைஸில் வச்சுருந்தாங்கன்னா அது வந்து ஸ்ட்ரெச்சரு அது வந்து லாங்கர் ஃபேஸாக வந்திருக்கும் பிரிக்கோட லாங்கர் ஃபேஸு ஹெட்டர் வந்து பார்த்தோன்னா பிரிக்கோட வித் வைஸ் வந்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ அது வந்து பிரிக்கோட ஷார்ட்டர் ஃபேஸு ஸோ அப்போ அதோட சைஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா நைன் பை நைன் சென்டிமீட்டரு ஸோ அப்போ அந்த கோர்ஸ் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி வந்து ஹெட்டராக வந்து வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா இது வந்து இந்த கோர்ஸ் இந்த கோர்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஹெட்டர் கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் அடுத்து லேப் லேப் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் வெர்டிக்கல் ஜாயின்ஸ் ஆஃப் சக்ஸஸிவ் பிரிக் கோர்ஸ் இஸ் கால் லேப் ஸோ அப்போ லேப் அப்படின்றது ஒரு கோர்ஸ் இது வந்து ஒரு கோர்ஸ் அப்போ பார்த்தோன்னா இங்கே ஒரு வெர்டிக்கல் ஜாயிண்ட் இருக்கும் இங்கே ஒரு வெர்டிக்கல் ஜாயிண்ட் இருக்கும் இந்த மாதிரி வெர்டிக்கல் ஜாயின்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு கோர்ஸ்லேயும் வந்து இந்த மாதிரி ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்போ இங்கே பார்த்தோம்னா இங்கே ஃபுல்லாக வந்து இந்த இங்கே வந்து வெர்டிக்கல் ஜாயின்ஸ் இருக்கும் இங்கே வந்து வெர்டிக்கல் ஜாயின்ஸ் இருக்கும் இங்கே வந்து வெர்டிக்கல் ஜாயின்ஸ் இருக்கும் ஆனால் அது வந்து இமேஜினரி லைனாக வந்து இந்த மாதிரி வந்து வெர்டிக்கல் ஜாயின்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ அந்த வெர்டிக்கல் ஜாயின்ஸ் இந்த ரெண்டு வெர்டிக்கல் ஜாயின்ஸுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா இந்த இந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா லேப் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் அதுதான் வந்து இங்கே கொடுத்துருவாங்க அது ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் வெர்டிக்கல் ஜாயின்ஸ் ஆஃப் சக்ஸஸிவ் பிரிக் கோர்ஸ் ஸோ வந்து இந்த மாதிரி பிரிக் கோர்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னா அந்த பிரிக் கோர்ஸோட வெர்டிக்கலாக வந்து இந்த இப்போ இங்கே ஒரு கோர்ஸ் இருக்குன்னா இந்த ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் இந்த ரெண்டு வெர்டிக்கல் ஜாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸை நம்ம வந்து லேப் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் அடுத்து பெர்பெண்ட் பெர்பெண்ட் அப்படின்றது என்னென்ன இது வந்து ஒரு இமேஜினரி வெர்டிக்கல் லைன் இது என்னென்னா இன்க்ளூஸ் இந்த வெர்டிக்கல் ஜாயின்ஸ் ஸோ இந்த வெர்டிக்கல் ஜாயின்ஸ் எல்லாம் வந்து கனெக்ட் பண்ணி ஒரு இமேஜினரியாக ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் வந்து ட்ரா பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து காட்டினேன்ல இந்த லேப்பில் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த இந்த மாதிரி வெர்டிக் இதுதான் வந்து வெர்டிக்கல் ஜாயின்ஸு இந்த வெர்டிக்கல் ஜாயின்ஸில் வந்து பார்த்தோன்னா இமேஜினரியாக வந்து ஒரு லைன் ஃபுல்லாக வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கிற மாதிரி ஒரு இமேஜின் லைன் மாதிரி வந்து ட்ரா பண்ணிக்குவாங்க இமேஜின் லைன் மாதிரி வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இமேஜினரி வெர்டிக்கல் லைன் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அது எல்லாமே வந்து எதை கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த வெர்டிக்கல் ஜாயின்ஸை வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது வந்து செப்பரேட்டிங் டூ அட்ஜாயினிங் பிரிக்ஸு ஸோ அந்த ரெண்டு பிரிக்ஸுக்கு நடுவில் ஸோ ஸோ இது ஒரு லேயரு இது ஒரு லேயர் ஸோ அப்போ அந்த ரெண்டு லேயர் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இந்த ரெண்டு லேயருக்கு கனெக்ட் பண்ணி ஒரு இமேஜினரியாக வந்து ஒரு லைன் வந்து வெர்டிக்கல் லைன் வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா பெர்பெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் அடுத்து பெட் பெட் அப்படின்றது என்னென்னா லோவர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் பிரிக் வென் லைட் ஃப்ளே ஃப்ளாட் ஸோ பெட் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ இதுதான் வந்து பெட்டு மாட்ரு வந்து போட்டு அது மேலே வந்து பிரிக்ஸ் வந்து லே பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த பிரிக்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃப்ளாட்டாக வந்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா பெட் அந்த அந்த பிரிக் வந்து மாட்ரில் வந்து உட்காந்து அது ஒரு லேயர் மாதிரி வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அதுதான் வந்து பெட் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறாங்க சொல்கிறாங்க அடுத்து க்ளோஷர் க்ளோஷர் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த போர்ஷன் ஆஃப் பிரிக் வித் கட் மேட் லாங்கிடியூட்னலி ஸோ அப்போ இந்த க்ளோஷர் அப்படின்றது என்னென்னா அந்த லாங்கிடியூட்னல் அதாவது லென்த் வைஸாக இருக்கக்கூடிய பிரிக்கை வந்து பார்ட்டாக வந்து கட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதை தான் நம்ம க்ளோஷர் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த க்ளோஷரில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் க்ளோஷர்ஸ்லாம் வந்திருக்கு அது என்னென்ன அப்படின்றது வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இதான் வந்து பெட்டு இங்கே போட்டிருக்காங்களா இது வந்து இந்த பெட்டு இது எல்லாமே பெட்டு அடுத்து பெர்பெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜினரி லைன் வந்து இந்த வெர்டிக்கல் ஜாயின்ஸில் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இது வந்து பெர்பெண்ட் டைப் ஆஃப் க்ளோஷரில் ஃபஸ்ட் டைம் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா குயின் க்ளோஷர் பற்றி வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ குயின் க்ளோஷர் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த போர்ஷன் ஆஃப் பிரிக் வந்து பை கட்டிங் பிரிக் லென்த் வைஸ் இன்ட்டு டூ போர்ஷன் ஸோ அந்த பிரிக்கை வந்து லென்த் வைஸாக ரெண்டு போர்ஷனாக வந்து கட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த டைப் ஆஃப் க்ளோஷர் தான் என்ன சொல்லுவோம்னா குயின் க்ளோஷர் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் ஸோ ஸோ அந்த குயின் க்ளோஷரில் ஹாஃப் குயின் க்ளோஷர் அப்படின்னு சொல்லியும் குவாட்டர் குயின் க்ளோஷர் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாக வந்து பேசியிருக்காங்க
ஸோ அதில் ஒரு ரெண்டு பார்த்தோம்னா பாதியாக வந்திருக்கும் ஸோ ஒரு ரெண்டு பார்த்தோம்னா பாதி பாதி பிரிக்காக வந்திருக்கும் ஃபுல் பிரிக்குக்கு வந்து பாதியாக தான் வந்திருக்கும் ஒரு ரெண்டில் வந்து ஒரு ஃபேஸில் வந்து ஃபுல் பிரிக்குக்கு வந்து பாதியாக தான் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஹாஃப் வித்தாக தான் வந்திருக்கும் ஸோ வித் வந்து அதில் இன்னொரு ரெண்டில் பார்த்தோம்னா வித் வந்து ஈக்குவல் டு ஃபுல் வித்தாக வந்திருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த இன்னொரு ரெண்டில் பார்த்தோம்னா இந்த ரெண்டில் பார்த்தோம்னா இந்த பிரிக்கோட வித் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஃபுல் பிரிக்குக்கு ஈக்குவலாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அப்போ ஒரு ரெண்டில் வந்து ஹாஃப் பிரிக் ஹாஃப் வித்லேயும் இன்னொரு ரெண்டில் வந்து ஃபுல் அந்த பிரிக்கோட ஃபுல் வித்தில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த க்ளோஷர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா கிங் க்ளோஷர் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் இந்த கிங் க்ளோஷர் வந்து என்ன ஷேப்பில் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ட்ரையாங்குலர் ஷேப்பில் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரையாங்குலர் ஃபார்மில் வந்து கட் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து ஹாஃப் ஹெட்டராக வந்து இருக்கும் ஹாஃப் ஸ்ட்ரெச்சரும் வந்து இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா இந்த இதில் வந்து ஹாஃப் ஹெட்டரும் வந்து இருக்கும் ஹாஃப் ஸ்ட்ரெச்சரும் வந்து இந்த கிங் க்ளோஷரில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதான் வந்து கிங் க்ளோஷர் அடுத்து பிவல்டு க்ளோஷர் பிவல்டு க்ளோஷர் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ இந்த செகண்ட் இது தான் வந்து ஸோ இந்த செகண்ட் க்ளோஷர் தான் வந்து பிவல்டு க்ளோஷர் ஸோ இந்த பிவல்டு க்ளோஷர் வந்து எப்படி கட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இது வந்து ஸ்பெஷல் ஃபார்ம் ஆஃப் கிங் க்ளோஷர் ஸோ கிங் க்ளோஷர் முன்னாடி பார்த்த இந்த கிங் க்ளோஷரோட ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபார்ம் தான் வந்து இந்த பிவல்டு க்ளோஷர் இது வந்து எப்படி கட் கட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஹோல் லென்த் ஆஃப் பிரிக் வந்து இஸ் பிவல்டு ஸோ அதோட ஸ்ட்ரெச்சர் ஃபேஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஸ்ட்ரெச்சர் ஃபேஸ் இந்த நம்ம ஸ்ட்ரெச்சர் ஃபேஸ்னால் வந்து என்ன வந்து லென்த் வைஸாக இருக்கிறது அந்த லாங்கர் பிரிக்கோட லாங்கர் ஃபேஸ் தான் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெச்சர் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த ஸ்ட்ரெச்சர் ஃபேஸை ஃபுல்லாக வந்து கட் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டைப் ஆஃப் க்ளோஷர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா பிவல்டு க்ளோஷர் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் ஹாஃப் வித் வந்து இந்த இந்த பிவல்டு க்ளோஷரில் வந்து ஹாஃப் வித் இஸ் மெயின்டைன் அட் ஒன் என் அண்ட் ஃபுல் வித் இஸ் மெயின்டைன் அட் அதர் அட் ஸோ இந்த பிவல்டு க்ளோஷரில் ஹாஃப் வித் வந்து ஒரு ரெண்டுலேயும் ஃபுல் வித் வந்து இன்னொரு ரெண்டுலேயும் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இது வந்து பிவல்டு க்ளோஷர் அடுத்து மூணாவது டைப் ஆஃப் க்ளோஷர் பார்த்தோம்னா அடுத்த டைப் ஆஃப் க்ளோஷர் பார்த்தோம்னா மிட்ரெட் க்ளோஷர் மிட்ரெட் க்ளோஷர் அப்படின்ற இந்த க்ளோஷரில் எப்படி கட் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த போர்ஷன் ஆஃப் பிரிக் வந்து அட் ஒன் அண்ட் இஸ் கட் ஸ்ப்ளேட் ஆர் மிட்ரெட் ஃபார் ஃபுல் வித் ஸோ அதாவது ஆங்கிள் வைஸாக வந்து கட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த க்ளோஷர் இந்த டைப் ஆஃப் க்ளோஷரில் ஸோ அப்போ இந்த மிட்ரெட் க்ளோஷரில் எப்படி கட் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தோன்னா அந்த ஃபுல் வித்தில் அந்த பிரிக்கோட ஃபுல் வித்தை ஃபுல்லாக வந்து வித்த ஃபுல்லாக வந்து கட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த டைப் ஆஃப் க்ளோஷர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா மிட்ரெட் க்ளோஷர் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் இந்த மிட்ரெட் க்ளோஷர் வந்து அந்த கட் பண்ணுறது எவ்வளோ ஆங்கிளில் கட் பண்ணிருப்பாங்க பார்த்தோன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டு சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆங்கிளில் வந்து கட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ அந்த பிரிக்கில் அந்த மிட்ரெட் க்ளோஷரோட பிரிக்கில் வந்து எப்படி இருக்கும் பார்த்தோன்னா ஒன் ஃபேஸ் ஹேஸ் ஃபுல் லென்த் ஆஃப் பிரிக் ஒரு ஃபேஸில் வந்து ஃபுல் லென்த் வந்து இருக்கும் இன்னொரு ஃபேஸில் வந்து பார்த்தோன்னா அதர் லாங்கர் ஃபேஸ் வந்து ஸ்மாலர் அண்ட் லென்த்தாக வந்து இருக்கும் ஸோ அப்போ ஒரு ஃபேஸில் வந்து ஃபுல் லென்த் வந்து இருக்கும் இந்த பக்கம் பார்த்தோன்னா இந்த சைடு இந்த பக்கம் பார்த்தோன்னா ஃபுல் லென்த் வந்துருக்கும் ஒரு சைடில் இன்னொரு சைடில் பார்த்தோன்னா ஹாஃப் லென்த் தான் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இதுதான் வந்து மிட்ரெட் க்ளோஷர் அப்போ அந்த க்ளோஷர்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த லென்த் வைஸாக வந்து கட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது எல்லாமே வந்து என்னென்னு சொல்லலாம் க்ளோஷர்ஸ் அந்த க்ளோஷர்ஸோட டைப் தான் வந்து இதெல்லாம் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பேட்னா வந்து என்னன்றதை பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்போ பேட் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த போர்ஷன் ஆஃப் பிரிக் கட் அக்ராஸ் வித் ஸோ அந்த வித் வைஸாக வந்து இந்த பிரிக்கை வந்து கட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த டைப் ஆஃப் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா பேட் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொன் பண்ணுறோம் அப்போ பேட்டுக்கும் க்ளோஷருக்கும் இதான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் அதோட லென்த் வந்து ஸ்மாலராக வந்திருக்கும் வென் கம்பேர்ட் டு ஃபுல் பிரிக்குக்கு ஃபுல் பிரிக்கோட லென்த் வந்து இந்த பேட்டுக்கு வந்து ஸ்மாலாக தான் வந்திருக்கும் அப்போ ஹாஃப் பேட் அப்படின்றது என்னென்னா ஹாஃப் த லென்த் ஆஃப் ஒரிஜினல் பிரிக் ஸோ அந்த ஒரிஜினல் பிரிக்கில் பாதி வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா பாதி லென்த்தில் வந்து இந்த பிரிக் வந்துருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஹாஃப் பேட் ஸோ இதுதான் வந்து பேட்டு அப்போ இது வந்து ஃபுல் பிரிக்கு இந்த ஃபுல் பிரிக்கில் பாதியாக வந்து இந்த பிரிக்கை வந்து கட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஹாஃப் பேட் அப்படின்னு சொல்லி டின் அவுட் பண்ணுறோம் த்ரீ குவார்ட்டர் பேட் அப்படின்றது என்னென்னா ஃபுல் பிரிக்கில்
ரெண்டு எட்டுமே ரெண்டு எட்ஜுமே வந்து ரவுண்டடாக வந்து ப்ரெசன்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அது டபுள் புல்னோஸ் பிரேக்கு ஸோ அப்போ இந்த சைடும் வந்து ரவுண்டடாக வந்து இந்த எட்ஜஸில் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது வந்து டபுள் புல்னோஸ் பிரேக் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் ஸோ வந்து புல்னோஸ் பிரேக்ஸ் ஸோ இந்த புல்நோஸ் பிரிக்ஸை வந்து எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோப்பிங்கில் ரவுண்டட் கார்னர்ஸ்லாம் வந்து இந்த புல்நோஸ் பிரிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்து ஸ்ப்ளேஸ் ஸ்ப்ளேஸ் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த ஸ்ப்ளேஸ் அப்படின்றது ஒரு ஸ்பெஷல் மோல்டட் பிரிக் தான் வந்து ஸ்ப்ளேஸ் ஸோ அதை எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா பிளிந்தில் பிளிந்தில் தான் வந்து என்னென்னா அந்த ஸ்ப்ளேஸ் வந்து இந்த ஸ்பெஷல் மோல்டட் பிரிக்கான ஸ்ப்ளேஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்ப்ளேஸ்லேயே வந்து என்னென்னா ஸ்ப்ளே ஸ்ட்ரெச்சர் அப்படின்னு சொல்லியும் ஸ்ப்ளே ஹெட்டர் அப்படின்னு சொல்லி வந்து இருக்குது இந்த ஸ்ப்ளே ஸ்ட்ரெச்சரை இன்னொரு நேமில் எப்படி சொல்லலாம் பிளிந்த் ஸ்ட்ரெச்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் பிளிந்த் ஹெட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்போ இந்த ஸ்ப்ளேஸ்னாலே எது சம்மந்தப்பட்டதுன்னு பார்த்தோன்னா பிளிந்த் சம்மந்தப்பட்டதாக வந்து இந்த ஸ்ப்ளே ஸ்ப்ளே ஸ்ப்ளேஸ் அது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் மோல்டட் பிரிக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு டாக் லெக் ஆர் ஆங்கிள் ஸோ டாக் லெக் ஆர் ஆங்கிள் அப்படின்றது இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் மோல்டட் பிரிக் தான் ஸோ இது எங்கே வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா இந்த குயின்ஸில் வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி பாண்ட் வந்து கிடைக்கணுன்றதுக்காக அந்த இடத்துல தான் வந்து இந்த டாக் லெக் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ குயின்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா அந்த ஃபேஸில் இந்த பிரிக்கோட ஃபேஸ் ஃபேஸ்னால் முன்னாடி பகுதி அந்த பிரிக் வாலோட ஃபேஸில் ரைட் ஆங்கிளில் தான் வந்து இந்த குயின்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ ரைட் ஆங்கிளில் வந்து ரைட் ஆங்கிளாக இருக்கிறத நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா அந்த பிரிக்கை வந்து ரைட் ஆங்கிளில் வந்து கட்டியிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்த எண்டில் இந்த மாதிரி ரைட் ஆங்கிளில் வந்து கட்டியிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த எண்டில் வந்து பிரிக்கை வந்து கட்டியிருப்பாங்க அதான் வந்து குயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த குயின்ஸில் வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி பாண்ட் வந்து கிடைக்கணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி இடத்துல தான் வந்து இந்த டாக் லெக் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த டாக் ஆங்கிள் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரி ஆங்கிள் வந்து இருக்காது ஸோ மற்ற ஆங்கிள்ஸில் இருக்கிற மாதிரி தான் வந்து இந்த பிரிக்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதான் வந்து டாக் லெக் ஆங்கிள் ஸோ மெட்ரிக் க்ளோஷருக்கு இந்த பிரிக்ஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ மின்ட்ரெட் க்ளோஷருக்கு எதை வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா இந்த டாக் லெக் ஆர் ஆங்கிள் பிரிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் குயின்ஸ் குயின்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா இது வந்து கார்னர் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் ஆங்கிள் ஆன் ஃபேஸ் சைஸ் அப்போ பிரிக்ஸோட இந்த பிரிக் இந்த பிரிக் பிரிக் வால் வந்து இருக்குல்ல இந்த பிரிக் வாலோட கார்னரில் இல்லாட்டி எக்ஸ்டர்னல் ஆங்கிளில் வந்து அந்த ஃபேஸ் சைடில் இருக்க இருக்கிறது தான் நம்ம எப்படி சொல்வோம்னா குயின்ஸ்னு சொல்லுவோம் அந்த குயின்ஸ் எல்லாமே வந்து ரைட் ஆங்கிளாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அடுத்து ஃப்ராக் ஆர் கிக்கு ஸோ ஃப்ராக் அப்படின்றது முன்னாடி வந்து தெரியும் ஃப்ராக் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு இன்டர்நேஷன் மார்க் அது வந்து பிரிக்கோட ஃபேஸில் வந்து வச்சுருப்பாங்க அது வந்து எப்படி அந்த ஆக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோன்னா மாட்ரு வந்து ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஃபங்க்ஷன் கீயாக வந்து ஆக்ட் ஆகிருக்குது ஸோ ஒயர் கட் பிரிக்ஸுக்கு வந்து ஃப்ராக் வந்து இருக்காது ப்ரெஸ்ட் பிரிக்ஸுக்கு வந்து ரெண்டு ஃப்ராக்ஸ் வந்துருக்கும் ஹேண்ட்மேட் பிரிக்ஸுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ராக் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ தான் வந்து ஃப்ராக் ஆர் கிக்கு அடுத்து ரேக்கிங் பேக் ரேக்கிங் பேக் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த வால் வந்து எப்படி கட்டியிருப்பாங்கன்னா ஸ்டெப்டு ஃபேஷனில் இந்த மாதிரி ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக வச்சு கட்டியிருப்பாங்க ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ரேக்கிங் பேக் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அடுத்து டூ திங் டூ திங் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ இதான் வந்து டூ திங் இந்த டூ திங் அப்படின்றது இந்த ஒவ்வொரு ஆல்டர்னேட்டிவ் கோர்ஸோட எண்டில் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு பிரிக் வந்து ப்ரொஜெக்ட் ஆகிருக்கும் அது எதுக்காகனா ஸோ ஹரிசாண்டலாக அந்த வால் வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து கட்டணும் அப்படின்னா அப்போ அது அதுக்காக தான் வந்து என்னென்னா ஒவ்வொரு ஆல்டர்னேட்டிவ் கோர்ஸ்லேயும் அந்த பிரிக்கை வந்து ஒவ்வொரு எண்ட்லேயும் பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி வந்து வச்சுருப்பாங்க ஒவ்வொரு ஆல்டர்னேட்டிவ் கோர்ஸ்லேயும் இந்த மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ எதுக்காகனா ஃப்யூச்சர் பர்பஸ்க்காக ஸோ இந்த மாதிரி கட்டுறதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா டூ திங் அப்படின்னு சொல்லி டின்வெட் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் வந்து த பிரிக் மேசன்ஜரோட டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம்ஸு ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு கண்டிப்பாக அதை பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஸோ அப்போ இன்னி கிளாஸில் நம்ம வந்து இந்த பிரிக் மேசன்ஜரினா வந்து என்ன இந்த பிரிக் மேசன்ஜரியில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட்டான ஜென்ரல் டேர்ம்ஸ்லாம் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இந்த பிரிக் மேசன்ஜரியில் பாண்ட்ஸ் அதோட டைப்ஸ்லாம் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ